Hello everyone, kung bago kayo sa channel ko, ako si Dr. Esperanza at gumagawa ako ng mga math tutorial video dito sa YouTube channel ko. And for today, gagawin natin yung method number 3 ng aking series kung paano mag-upload or gumawa ng mga video tutorial lessons gamit yung mga methods na natutunan ko all throughout the years ng pag-produce ko ng mga math videos. Sa method na ito, gagawin natin yung ating uh, high technology version ng paggawa ng aking mga math videos kasi kakailanganin natin ng mga computer applications para ma-produce yung ating uh, keynote or PowerPoint presentation na gagamitin Another today. Another thing na pwede nyo gamitin or gawin dito sa method na ito ay meron kayong dalawang options. One, pwede kayong uh, mag-voice over at yung keynote or PowerPoint presentation lang yung gagamitin nyo kung medyo mahihain kayo at introverted kayo sa paggawa or pag-upload ng mga videos. So, ito yung effective way or perfect alternative para sa mga content creator na on the fence sa paggawa ng mga content creations dahil medyo mahiyain sila. At kung medyo sanay na kayo sa pag... Uh tingin sa camera at pakipag-usap sa camera, you can also use your dual camera method na kung saan gagamitin uli natin yung screen flow para makapag-record ng uh, face camera at yung uh, screen capture capability ng screen flow para makapture yung uh, keynote at saka PowerPoint presentation na gagawin nyo para sa pag gawa ng mga lessons ninyo. Again, without further ado, samahan nyo ko sa paggawa ko ng aking method 3 ng lesson video na hopefully gayahin ninyo for today. At ngayon, nagsisimulan na natin yung paggawa ko ng aking uh, slides from slide 0 all the way to the last slide and today gagawa tayo ng ating uh, lesson on prime factorization. So, bubuksan ko na yung keynote ko. At usually, ang ginagamit ko lang sa aking mga presentation is always yung simpleng uh, um, format lang, sa so, tulad nito. So, kumukuha ko ng images sa aking uh, browser. Sa screenshot ko siya para ipasok ko siya dito sa aking keynote. Diyan natatapos yung aking slide na ginawa. So, very simple lang yung animation. Walang masyadong uh, crazy transitions dahil we wanna keep everything simple dahil pag masyadong maraming distraction, hindi masyadong maganda yung maging kakalabasan ng ating presentation. So, yan yung paggawa ko ng aking mga slides kapag ka gumagawa ko ng mga video gamit ang method na ito. Samahin nyo naman ako para i-record na yung aking ginawa sa screen flow and again, ipapakita ko sa inyo yung walang face at yung merong face. Unahin natin syempre yung mas madali which is method number Ito naman yung version 1 ng aking method 3 na kung saan yung papakita ko lang is yung keynote presentation at saka yung aking voiceover para sa mga teachers na medyo mahihain pa at ay ipakita yung mukha nila kapag ka nagbibigay sila ng tutorial video. Right. So hello everyone, today gagawa naman tayo ng lesson on prime factorization at ano yung mga kahalagahan. A prime number, pwede pa natin siyang i-break down into another set of factors at ang naiisip ko dyan ay 3 times 4. Now yung 3 ay prime numbers pero yung 4 ay hindi pa. So pwede pa natin siya i-break apart dahil ang prime factors ng 4 would be 2 times 2. At yun yung example natin ng paggawa ng... Uh, Method 3 na kung saan yung voiceover nyo lang yung gagamitin nyo at wala yung face nyo doon sa inyong keynote or PowerPoint presentation. So, keynote yung PowerPoint version ng Windows at dahil gumagamit ako ng Mac, ang ginagamit ko ay yung keynote. Ngayon naman, ang gagawin naman natin yung uh, second version na kung saan meron na tayong dual camera, yung face camera at yung screen uh, recording ng ating uh, presentation para magkaroon tayo ng uh, version na kung saan kita naman yung mukha para sa pag-explain ng ating video lesson. At dito sa version na ito, medyo technical na yung gagawin natin dahil gagamitan uli natin siya ng screen flow para mag-edit later on para makita nyo yung itsura ng ating uh, final uh, presentation using this method. 
So sa pagre-record, habang nagre-record yung screen flow, pipindutin natin yung play. Pero yung play natin is gagawin nating rehearse slideshow. At i-explain ko sa inyo kung bakit kailangan natin yung rehearse slideshow at hindi yung regular play button. Now, dito sa rehearse slideshow, mapapansin nyo meron tayong space dito. At dito natin ilalagay yung ating uh, title holder later on at saka yung aking face camera na para maganda yung uh, proportion ng ating mga slides doon sa ating paglapat mamaya sa ating editing. So, umpisahan na natin yung ating presentation. So, ang una nating pairs of 1 would be 5 and 5 and 3 and 3. At yung mga natitira, yun yung simplest form ng inyong fraction which is 2 over 5. And if you're going to be using your calculator at i-divide nyo si 30 divided by 75, it will be the same as dividing 2 all over at yan yung aking method na kung saan kasama na yung mukha ko sa pag-sagot ng ating mga o sa pag-present ng ating video. At ngayon, kailangan na natin gawan ng post-production edit yung ating video dahil medyo madumi pa siya. So, lilinisin natin siya at gagawa natin siya ng computer magic and you will see na mas magiging effective yung ating uh, method 3 kapag ka maayos na yung ating mga slides. So ngayon, gagawin naman natin yung pagkuha ng prime factors ng mga numbers using factor tree. So, ang uh, multiplication table at ito na yung uh, i-upload ko at i-render ko or i-render ko and then i-upload ko sa YouTube na mapapanood ng mga estudyante ko. So, ito yung bahagi ng aking series na kung saan pinakita ko sa inyo yung minimal tech, yung dual camera or did, um, document camera method at ito namang pangatlo yung aking keynote and PowerPoint presentation method para ma-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga math videos ko all throughout the years since 2013 all the way to 2020. At kung doon sa tatlong methods ay meron kayong napupusuan na gayahin or uh, gamitin, please try nyo para naman makagawa rin kayo ng inyong mga lesson video and again sa iba't ibang subjects dahil kinakailangan or kailangan ng mga studyante nating Pinoy yung expertise ninyo sa pag explain ng... Uh, carbon cycle, nitrogen cycle, um, figure of speech, o ang um, tidings McDuffie law. So, yung mga lessons na yun ay uh, maaari natin i-upload sa ating mga estudyante kung susundin nyo lang yung mga videos na ginagawa ko dito sa aking YouTube channel. And again, if you happen to like my video, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye! Wag lang